நானோ ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலே கர்த்தருடைய நன்மையை காண்பேன் என்று விசுவாசியாதிருந்தால் கெட்டுப்போயிருப்பேன் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதிமூன்றாவது வசனம் இங்கிலாந்து நாட்டின் ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு நாள் இரவு ஜெர்மனி நாடு குண்டு வைத்தது மறுநாள் அந்த பட்டணத்தில் இடிபாடுகளை அகற்றி சுத்தம் செய்தவர்கள் கடற்பயணிகள் பயன்படுத்தும் ஜப கையேடு ஒன்று திறந்த நிலையில் அந்த குப்பை மேட்டின் மேல் இருப்பதை பார்த்தனர் அந்த புத்தகத்தில் இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தின் பதிமூன்றாம் வசனம் அடிக்கோடிடப்பட்ட நிலையில் திறந்திருந்தது நானோ ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலே கர்த்தருடைய நன்மையை காண்பேன் என்று விசுவாசியாதிருந்தால் கெட்டுப்போயிருப்பேன் என்பதுதான் அந்த வசனம் குப்பை மேட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட இந்த ஜப கையேட்டில் குறிக்கப்பட்டிருந்த இந்த வசனத்தை பற்றி அந்த நாட்களில் கிரேட் பிரிட்டனில் மிகவும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது மிகவும் சோதனையான அந்த காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்து நாட்டினர் நாங்கள் நன்மையை காண்போம் என்று ஆணித்தரமாக விசுவாசித்ததால் தான் அவர்கள் சோதனைகளையும் பகைவர்களின் தாக்குதல்களையும் தாண்டி நிலை நிற்க முடிந்தது அவர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி போர்க்கப்பல்களினாலும் பீரங்கிகளினாலும் துப்பாக்கிகளினாலும் ஆயுதமே போர் வீரர்களினாலும் மட்டும் கிடைத்துவிடவில்லை ஆனால் தேவன் மேல் அவர்கள் கொண்டிருந்த விசுவாசமே அவர்களுக்கு மாபெரும் வெற்றியை கொடுத்தது கிரேட் பிரிட்டனில் நன்மையை காண்போம் என்று அவர்கள் விசுவாசிக்காமல் இருந்திருந்தால் அவர்களால் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது ஆம் பிரியமானவர்களே இதை போலவே நமது வாழ்க்கையிலும் பேரிடர்களை சந்திக்கும்படியான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலே நான் நன்மையை காண்பேன் என்ற விசுவாசத்தை நாம் ஒருபோதும் விட்டுவிடக்கூடாது ஆகவே நாம் தைரியத்தை விட்டுவிடாமல் விசுவாசமாய் இருப்போமானால் நன்மையை நிச்சயம் காண்போம் யோபு சந்தித்த பேரிடர்கள் கொஞ்சம் அல்ல சபையர் எனப்பட்ட ஜனங்கள் யோபுவின் எருதுகளையும் கழுதைகளையும் சாய்த்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் சற்று நேரத்தில் வானத்திலிருந்து அக்கினி விழுந்து யோபுவின் ஏழாயிரம் ஆடுகளையும் சுட்டரித்து போட்டது அதன் பின்பு கல்தேயர்கள் யோபுவின் மூவாயிரம் ஒட்டகங்களையும் ஓட்டி கொண்டு போய்விட்டார்கள் அதன் பிறகு யோபுவின் பிள்ளைகள் பத்து பேரும் இருந்த வீட்டை பெருங்காற்று மோதியதினால் அந்த வீடு இடிந்து விழுந்து பத்து பேரும் ஒருமிக்க மடிந்து போனார்கள் யோபு அனைத்தையும் இழந்து போனார் இந்த சூழ்நிலையில் யோபு தன் விசுவாசத்தை விட்டுவிடவில்லை தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அவர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்று அறிக்கையிட்டார் மேலும் யோபு தன்னுடைய கால்நடைகளும் பிள்ளைகளும் மறித்து போனாலும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று அறிக்கையிட்டார் அவர் மீட்டு தருவார் என்று விசுவாசித்ததால் மீண்டும் யோபுவின் வாழ்வு துளிர்த்தது இழந்த அத்தனையையும் ரெட்டிப்பாய் பெற்றுக் கொண்டார் ஆம் பிரியமானவர்களே தோல்வியின் போதும் இழப்பின் போதும் சோர்ந்து போகாமல் விசுவாசத்தை விட்டுவிடாமல் இருந்தால் நிச்சயம் நாம் தேவன் அருளும் நன்மையை காண்போம் காட் பிளஸ் யூ ஹேவ் அ பிளஸ் டே